എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി അറുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കുറവായ സംഖ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നൂറ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാണ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോൾ അറുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കുറവായ സംഖ്യ ദാറ്റ് ഈസ് അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അറുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അറുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ആ അറുപതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അല്ലെ അറുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് നാൽപ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ അറുപതിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എങ്ങനെ കാണും അറുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് അത് എത്രയാ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ മാർക്കഡ് ആസ് എക്സ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ചിത്രത്തിൽ എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ കോൺ കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോളികൺ ഒരു ബഹുഭുജമാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആകെ കോണുകളുടെ അളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഹൗ ടു മെഷർ ദ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസ് ഇൻ എ റെഗുലർ പോളികൺ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതായത് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പോളികണിലുള്ള വശങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെഗുലർ ഒക്ടകൺ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സമ അഷ്ടഭുജമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ എട്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഒക്ടകണിലെ ആകെയുള്ള കോണുകളുടെ അളവ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര ആറാണ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് എത്ര ആയിരത്തി എൺപത് ആണ് അപ്പൊ ഈ സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഒക്ടകണിലെ ആകെ കോണുകളുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോണിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ആംഗിളിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ കിട്ടും ആ ആയിരത്തി എൺപത് ബൈ എട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കാരണം എട്ട് കോണുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ എട്ട് കോർണേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആയിരത്തി എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ റെഗുലർ ഒക്ടകണിലെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചതുർഭുജമാണ് അല്ലെ ഒരു കോഡ് ലാറ്ററാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് കോണുകൾ അതായത് കോൺ ബിയും കോൺ സിയും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ ഒരു കോഡൽ ലാറ്ററിലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഒരു കോഡൽ ലാറ്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തില് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് അതിലുള്ള എല്ലാ കോണുകളുടെയും അളവുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോണുകൾ അതായത് കോൺ ബിയും കോൺ സിയും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം അത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു സമ അഷ്ടഭുജത്തിന്റെ അല്ലെ റെഗുലർ ഒക്ടകണിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺ ബിയും കോൺ സിയും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു കോഡൽ ലാറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ ആകെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺ ഡി എ ബി അല്ലെ കോൺ ഡി എ ബി പ്ലസ് കോൺ എ ഡി സി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടണം തൊണ്ണൂറ് കിട്ടണം ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ചതുർഭുജത്തിലെ എല്ലാ കോണുകളുടെയും അളവുകളുടെ തുക എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ കോൺ ഡി എ ബിയും
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ എവിടുത്തെ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് നോക്കൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ ഡി ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആകെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം കോൺ ഇ എഫ് ഡി എന്താണ് ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ കോൺ ഇ കോൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം അത് എന്താണ് ഈ സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ ഒരു കോണാണ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ അപ്പോ ആംഗിൾ ഇ എഫ് ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് കാരണം അതൊരു സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ ഒരു കോണാണ് പ്ലസ് കോൺ ഇ ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോൺ ഇ എഫ് ഡി പ്ലസ് കോൺ ഇ ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഇ എഫ് ഡിയും അതുപോലെ ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് കോണുകളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇ എഫ് എന്നതും ഇ ഡി എന്ന രണ്ട് സൈഡുകൾ എന്താണ് ഈ സമ അഷ്ടഭുജത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംഗിൾ ഇ എഫ് ഡിയും ആംഗിൾ ഇ ഡി എഫും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആംഗിൾ എക്സ് കിട്ടും എങ്ങനെ ആംഗിൾ എക്സ് കിട്ടും ആംഗിൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൊത്തം ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടുക ആ അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന കോണിന്റെ അളവ് ഇത് എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മള് ഇത് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയത് പക്ഷെ മനസ്സിലായ ഒരാൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി സ്റ്റെപ്പുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ബൈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ ഹാസ് സം ചിക്കൻസ് ആൻഡ് ഗോട്ട് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ദൻ ഹൗ മെനി ചിക്കൻസ് ആർ ദർ ഒരാൾക്ക് ഏതാനും കോഴികളും ആടുകളും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക തലകൾ എണ്ണിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കാലുകൾ എണ്ണിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോഴികളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കോഴികളുടെ എണ്ണം എക്സ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ആടുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം വൈ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പൊ തലകൾ എണ്ണിയാൽ എന്താ കിട്ടുക നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും അതായത് കോഴിയുടെ തലയും ആടിന്റെ തലയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ട് കോഴികളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ആടുകളുടെ എണ്ണം സമം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ കാലുകൾ എണ്ണിയാൽ കോഴിക്ക് എത്ര കാലാണുള്ളത് രണ്ട് കാലാണുള്ളത് എന്നാൽ ആടിനോ നാല് കാലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ അല്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ആ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും ടൂവിനെ പുറത്തെടുത്താലോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ടൂവിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതെന്തായിട്ട് മാറും വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അത് എത്രയാ സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ നിന്നും ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കുറച്ചാലോ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക
ഈ പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ പവേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ ബേസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ ബേസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെ പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലോ ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അല്ലെ ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താലോ അതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ഹരിക്കണം രണ്ട് സമം എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ആ രണ്ടിനെ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സ് സമം പതിനാറ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് വരും പതിനാറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എക്സിന് അവിടെ നിർത്തു എക്സ് സീകൾ എന്ത് വരും പതിനാറ് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ എക്സ് എന്താ വരിക പതിമൂന്ന് എന്ന് വരും അല്ലെ എക്സ് എന്താ വരിക പതിമൂന്ന് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിജിറ്റ് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അമ്പത്തിനാലാണ് സംഖ്യകളുടെ അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ അല്ലെ ആ സംഖ്യകളുടെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അമ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോ ഈ സംഖ്യകളുടെ അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് സംഖ്യ എന്ന് വിചാരിക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് ആറും മൂന്നും ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറായിരിക്കും അല്ലെ അറുപത്തി മൂന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സംഖ്യ ആ സംഖ്യ തിരിച്ചിട്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ആ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് എത്ര ഇരുപത്തിയേഴാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അമ്പത്തിനാലാണ് അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യ ഏതാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അതിന്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താക്കവും പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താക്കവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം അല്ലെ അതായത് വൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റും ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റും തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാ അമ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒമ്പതും മൂന്നാണ് ഇവിടെ സംഖ്യ അല്ലെ ഒമ്പത് മൂന്നല്ലേ സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ആറ് എന്നാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കുറെ സമയമെടുക്കും അല്ലെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ഇപ്പൊ അൻപത്തിനാലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അമ്പത്തിനാലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പത്തിനാലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒമ്പത് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അമ്പത്തിനാലിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഇന്റർചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു
എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയെ വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും അതിനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സമയം നീക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം